Ciao a tutti. Ciao. Zabierzemy Was dzisiaj na wycieczkę po antycznym Rzymie i pokażemy kilka najbardziej rozpoznawalnych miejsc. Potrzebujecie jedynie wygodnych butów, bo większość starożytnych zabytków można zobaczyć za darmo wprost z ulic miasta. Gotowi? No to ruszamy. Na początek kolumna Trajana, na której w 155 scenach przedstawiono kronikę rzymskich podbojów. Wnętrze kolumny skrywa spiralne schody prowadzące na platformę widokową. Klatkę schodową oświetla 46 wąskich okienek. Symbolem Rzymu jest wilczyca karmiąca dwóch braci, Romulusa i Remusa. To w Rzymie zrodziły się podstawy europejskiej cywilizacji. To tu powstawały murowane świątynie, publiczne łaźnie i pałace. Oraz hale Trajana, czyli pierwsze centrum handlowe. W czasach dominacji Imperium Rzymianie wierzyli, że ich stolica będzie niezniszczalna i dlatego nazywali je Wiecznym Miastem. Z owej potęgi do dziś pozostały jedynie ruiny, na których przez wieki narosły kolejne warstwy miasta. Resztki Imperium znajdują się kilka metrów poniżej dzisiejszych ulic Rzymu. Spacerując po mieście można zwiedzać to niezwykłe muzeum pod gołym niebem. W sercu stolicy Italii możemy zobaczyć otoczone sześcioma wzgórzami Forum Romanum, czyli najstarszy plac miejski w Rzymie. Stały tu świątynie, łuki triumfalne i kuria, w której obradował Senat. To właśnie na Forum Romanum kwitło życie towarzyskie, polityczne i ekonomiczne. Takie starożytne Wall Street. W 851 roku trzęsienie ziemi częściowo zniszczyło Forum. Z czasem miejsce to zamieniono w kamieniołą, a później w targ bydła. W XIX wieku rozpoczęto prace wykopaliskowe, które trwają do dziś. Piękno tej części Rzymu pobudza wyobraźnię i inspiruje wielu artystów. Rzućmy jeszcze okiem na pracę jednego z nich i wsiadamy do autobusu, by pojechać dalej. Jednym z najlepiej rozpoznawalnych symboli dawnego imperium jest Koloseum. Miejsce walk gladiatorów i dzikich zwierząt. Ta niecodzienna rozrywka pozwalała mieszkańcom czuć bogactwo i wyjątkowość swej stolicy. Pod widownią znajdowały się pomieszczenia gladiatorów oraz klatki dla zwierząt. Koloseum mogło pomieścić nawet 50 tysięcy widzów, a na widownię prowadziło aż 80 wejść. To taki odpowiednik dzisiejszych stadionów i aren sportowych. Rzymskie Koloseum zalicza się do siedmiu nowych cudów świata, a rocznie odwiedzają je aż 4 miliony turystów. Naszym ostatnim przystankiem jest Panteon, dawna świątynia bogów rzymskich, zaś od VII wieku naszej ery kościół katolicki. Pierwotnie było tu pole marsowe, a dziś plątanina wąskich uliczek zbiegających się na niedużym placu o nazwie Piazza della Rotonda. Panteon to jedyny antyczny monument zachowany w oryginalnej formie. Ma on idealne proporcje, jednakową wysokość i średnicę. W jego konstrukcji widać geniusz dawnych architektów. Każdego dnia tysiące turystów odwiedzają tu miejsce pochówku dwóch pierwszych królów Zjednoczonej Italii, oraz renesansowego malarza Rafaela Santi. Konstrukcję wnętrza Panteonu oparto na kształcie kuli, co wyraźnie widać na półsferycznym sklepieniu. A ten otwór w suficie? Przecież tędy musiał padać deszcz. To tak zwany okulus, który służył jako oświetlenie całego wnętrza, gdyż w tym budynku nie ma żadnych okien. Popijając kawę w jednej z tysiąca kawiarni można poczuć atmosferę miasta i posłuchać niemal wszystkich języków świata. W Rzymie przeplatają się epoki i style. Starożytne obeliski i pomniki sąsiadują ze współczesną zabudową oraz codziennym życiem mieszkańców miasta. Tu kończymy naszą opowieść, a już niebawem spotkamy się na drugiej wycieczce. Ciao! Ciao!